Io ho il cazzo. E meno male. Vodi, scusa, mi sentito fastidio. Vedi di non cadere. Perché sei il mio personaggio preferito, non perché sei di Tony. Ma scusami, perché hai un bicchiere di Starbucks? Saranno cazzi miei. Ah, ma stai distrando? Questa risposta l'avrebbe mai data nella vita reale. Secondo te che cosa avrei dovuto dire? Bene di nuovo. Io? Cazzo vuol dire? Peac H. Perché? Pitappa è. Vabbè, Nick. Eh. Ma so forte. Hai mai tentato il suicidio? Ma può mai essere che io? Può mai essere? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tonio e oggi siamo a casa di Tonino. Presentati al mondo del web. Chiamami un'altra volta Tonino, ti ammazzo di botte. Siamo a casa di Tony. <ride> è persino peggio. Tonino sembra uno scaricatore di porto. Tony no, Tonino un porto napoletano. Sì, ma casi Tonino stanno facendo un video un capo a YouTube. Molto molto cringe. Eh, questo tantissimo. Introduciti, che devo dire? Ciao. Oggi location particolare ragazzi perché sono a casa sua e semplicemente perché la sua stanza è molto più figa della mia, scroccata malissimo, dove ho chiesto al signorino qui di fianco di farmi domande, domande proprio scomode, domande a cui devo rispondere in maniera personale ed è un ottimo modo per farsi i fatti miei, voi che magari non mi conoscete questo è un ottimo modo per capire un po' come è fatto Tonio e cosa fa nella vita, soprattutto cosa non fa nella vita. Cioè in realtà sono 10 domande e la prima no, cioè raga chi è che tende il suicidio? Andiamo. Ci sono molte persone. Sì, infatti, troppa gente, pure su TikTok ho visto che Sì, ho tentato il suicidio perché per me la vita mette in difficoltà Sui La sofferenza è pre la felicità Minchia Io comunque lascerò Allora Aspetta, aspetta, aspetta devo parlare prima io <ride> Lascerò il suo Instagram Lascerò i nostri profili social a schermo e in descrizione Mi raccomando, passate E se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando Fatelo, prego, illuminati di mezzo. Io spero che ci siano domande anche dove fa lo stronzo personale per lui Preferiresti? Vivere in un mondo senza tecnologia mm -hmm. o senza amore? Io sono troppo azzeccato alla tecnologia, cioè non posso stare senza. Nel, Nell'arco di una settimana, ogni giorno, passo 10 ore con il cellulare in mano. Non si vedrà mai, ma fidatevi, perché è vero. Solo con il cellulare, poi tralasciamo il computer, perché lì penso si è arrivati tranquillamente alle 13-14 a mani basse sono sicuro quindi ti dico no rinuncio alla tecnologia sarà una vita molto dura ma rinuncio alla tecnologia ok ok dato che è comunque un livello abbastanza alto per uno star preferita <ride> abbiamo abbassato il livello tipo si 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 siamo passati dal filosofico a <ride> al non filosofico esatto, assolutamente out che boh allora non ricordo come si chiama in realtà cioè nel nome luna poi Compare, cioè se io scrivo l'una compare Sai quanti commenti adesso sotto? Ah sì, è quella <ride> Creiamo un forum sotto adesso Preferiresti sapere quando o come morirai? Questa io ho una risposta che per me è quella più razionale del mondo Vabbè, quando? Ma no. mi, mi fanno morire quelli che dicono come Perfetto, morirai Esploso Mangiando Però no, mi sai cosa? Non sai... mangeresti mai più Sai cosa? Esatto Se so che muoio ingozzandomi di cibo Smetterei di mangiare Voglio eh, vedere se E moriresti comunque Sì ma voglio vedere se riesco, aspetta, se riesco a cambiare il futuro E il mio obiettivo a quel punto diventa cambiare il futuro Giusto perché non mangiando Guarda, In quel caso cambio. tu moriresti di mondo. fame E non come Però contraddicendo il, il, il Sì 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 come, come morirei Io preferisco sapere come muoio È figo Ma vuoi mettere? Ma secondo me è parito assurdo Cioè io ci faccio un film su questa roba È una figata sì, sta cosa Lui è aspirante regista È bellissimo Infatti easter egg del video non ce lo ricorderemo quando saremo grandi, spero. spero. Un film non commovente mm -hmm. che ti ha fatto piangere come una fontana è il motivo per il quale pianto. La sola è commovente però, penso, l'hai visto? È drammatico. Cioè, tutto. ma un film tipo veramente tipo una, una commedia. Ah, che tu dici una cosa dove non dovresti piangere per eh, Stai guardando i miei film eh, per so. vedere se è lì. Se esce qualcosa. E io pensi a Fontana a Titanic. Però Titanic è drammatico. Romantico. Eh, sì, più o meno. Dai, puoi piangere a Titanic, non è che sei stronzo se piange a Titanic. No, anzi. Ti ricordi che figura di merda feci? Andammo al cinema con la classe delle medie. Stavamo in prima e in seconda media. E ci portarono a guardare Titanic. Un raduno di Harley Davidson. <ride> Quando c'è la scena dove Jack sta per cadere, do, 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 dove c'è una porta immensa nel mare, però non c'è spazio per lui, io incomincio a piangere come una fontana, come se non ci fosse un domani. No, però tipo io intendevo, e mi hai capito, è come se tipo tu piangessi con Titanic, eh, ho capito, nel io... momento in cui all'inizio Jack vince il biglietto. Eh, ho capito. C'è una cosa che di per sé non fa piangere, però che... Eh, io ho pianto tantissimo su Mario Academia dove nessuno piange. Allora, praticamente la, la scena di serie di Mario Academia è proprio palesemente 
precedente trama Il protagonista che si chiama Midoriya scopre di non avere poteri E quindi io inizio a piangere mm. Ok Ti sei immedesimato e hai detto povero Cristo Madonna, questo, questo in un mondo senza Ci sono super... rimasto cioè... di un male Ma poi lui, comunque lui la primava Però nel senso non c'è motivo di piangere in quel momento È proprio l'inizio di tutto E eh, questo era quello che io volevo sapere Se potessi cambiare una parte del tuo corpo mm -hmm. Quale sceglieresti? Il membro è troppo lunga. Era risposte brutalmente oneste, non risposte brutalmente false. Il naso. Il naso perché boh, mm, mi piacerebbe averlo più... Più grande, cioè... No, no, no. più dritto, più dritto. Preferiresti mm -hmm. conoscere qualcosa del tuo futuro mm -hmm. o cambiare qualcosa del tuo passato? Ma nessuna delle due, in realtà. Neanche conoscere qualcosa, un dettaglio minimo del tuo futuro. Probabilmente opterei per il futuro, però se è una cosa negativa farei di tutto pur di cambiarla. Preferiresti? Sì. Diventare ricco e famoso tipo... Ciao Pocciato. E <ride> qual è l'altra opzione? <ride> tipo Elon Musk. Ok, però potrei andare su Marte. O avere una famiglia. Se devo dare da mangiare a una famiglia, in povertà assoluta. No, non in povertà assoluta. Eh, cioè, nel senso. Se devo vivere normale come sto vivendo adesso, va bene, ovvio che scelgo una famiglia. Però sono molto borderline, devo litigare, così, con la vaffanculo mi prendo i soldi, vivo da solo. Le tuttane mi fanno un ottimo lavoro. Ma... Se non vuol dire che non mi posso innamorare delle persone per strada, perché conosco. Non posso piacere una famiglia. No, proprio. Posso non... adottarlo un bambino. A distanza. Non funziona così. <ride> Cioè, non hai una famiglia, anche il cane, dici compro il cane, il cane è la mia famiglia, muore il cane, va bene? Se la mettiamo sotto questo piano, mi sembra scontato, vado a scegliere la famiglia. Sapevo che avresti fatto la scelta giusta. <ride> Ti sei mai ubriacato talmente tanto uh -huh. da non ricordarti minimamente che cosa hai fatto? Ah, sai no? No. Io mi ricordo tipo Capodanno due o tre anni fa ah. c'era una foto bellissima in cui c'era quest'uomo qui che dormiva. Su una vettura Nel senso, in quel momento ero con eh, i Modding Rider Trovate i link in descrizione Ho trascorso scorso Capodanno con loro E alle sette e mezza di mattina Dopo che abbiamo fatto tutta la nottata A goderci il Capodanno Nonché l'ultimo Capodanno che ho potuto fare tranquillamente Pre-Covid Ero steso orizzontale sopra Proprio sopra la macchina Sopra una 600 E mi sono addormentato Avevo bevuto, sì Ma non ero incosciente Nel senso, ero... Vedevo confuso ma ero razionale Tra l'altro, se poi vogliamo essere precisi Mi sono addormentato anche sopra una ringhiera Praticamente ci Dove ero io <ride> soprattutto? Stavo sempre a Cavodanno Stavo Stavo prendendo la macchina Prima che prendessimo la macchina Stavamo aspettando Ero molto stanco Quindi mi sono appoggiato Sopra una ringhiera Con la mano così E mi sono addormentato Mi hanno svegliato E secondo me hanno svegliato Ok Veramente solo una volta Sono quasi casto Sotto questo punto di vista Sì è vero Più che altro mi dà fastidio Non avere il controllo della mia mente Quando tu sei ubriaco La gente comincia a sparare cazzate sì, ma tu già le spari normalmente. E appunto, quindi... quindi al massimo diventi Piero Angela, cioè nel senso... <ride> quindi posso solo migliorare quando bevo. Sì. Devo diventare un alcolizzato. Non mi dissocio, YouTube mi dissocio. Allora, hai mai rubato qualcosa sì. che non dovevi rubare? Sì, sì. Io... A una persona molto vicina a te? No, non penso. Uh, mia nonna, quando avevo 6 anni, 7 anni, mi rubava un gioiello, mia nonna si incazzò, io lo ridito. In sostanza, mi, mi spiego. <ride> Era una chiave, io tenevo questa nave dei pirati grandissima. C'era anche un tesoro, un tesoro con la seratura. E mia nonna aveva un gioiello, niente di particolare, non è che era un gioiello di quelli, una cagata da 40-50 euro. Però era una chiave. Che fai? Te ne aprivi, presi, portai a casa. Mamma l'ho trovato per terra, mia mamma è della nonna. Ah. L'ho trovato per terra dalla nonna. Esattamente, esattamente. Cosa pensi che ci sia dopo la morte? Niente. Perciò mi piace che tu dici qualcosa. Niente. Secondo me non c'è nulla. O la reincarnazione. Certo, sarebbe molto triste, però tipo sai quando dormi? Quello. È la risposta più razionale che posso dare. Cosa devo dirti? Però magari c'è San Pietro che mi accoglie. E io gli dico, qua San Pietro facevo lo youtuber. E quello va bene, tu oggi qui non entri. Domandone da un milione di dollari. Vabbè. Che cosa pensi davvero di me? Che hai delle belle idee, ma ci metti troppo tempo a realizzarle. Io can per fare un video ci metti 47.731 anni. <ride> cioè se devo avessi un canale di YouTube, raga, non, non potrebbe mai man mantenere una scaletta. Cioè un video al mese forse sì. Sarei tipo Yotobi. No, perché Yotobi a un certo punto comincia a sfornarli all'improvviso. Comunque io intendevo che cosa pensi di me come persona? Reggi, difetti... No, sei una persona brava a procraspirare. Il termine tecnico coniato da breccia. Non so se lo segui come YouTube. Dice proprio procraspirare. Parla proprio di procraspirazione, dove lì L'ispirazione viene quando tu non fai un cazzo, non vai a procrastinare il lavoro. Cioè, hai fatto caso che tipo dovevi fare una cosa, ti metti a fare un cazzo, ti metti sul divano, a mangiare le patatine, quei fruttini e poi ti viene un'idea intelligente. Sì. Tu stai procrastinando e hai anche avuto l'ispirazione. Tre modi di procrastinare mentre scrolli in internet, secondo me. Come ho fatto a non pensarci prima, è bellissimo.
Non lo so, più che altro vaffanculo, cioè nel senso io volevo finire il video e lui ha detto è brutto come l'hai finito, quindi ragazzi se non siete ancora iscritti mi raccomando fatelo, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, altrimenti dislike, mi spiegate nei commenti il motivo della vostra scelta, seguitemi sui social, seguitelo sui social, non seguitelo sui social, seguite solo me sui social, trovate il link in descrizione, il suo lo trovate perché devo metterlo per una questione proprio di amicizia, altrimenti lo complico io. Da Tonio era... Veniamo a prenderti a casa io i modding riders. Va bene ragazzi, da Tonio e da Antonio era tutto, passo e chiudo.